আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছেন আশা করছি কাছে এবং দূরে দেশ এবং দেশের বাইরে থেকে যে বা যারা আমার ভিডিওটি দেখছেন সবাই আল্লাহ রহমতে সুস্থ আছেন ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমরা ভালো আছি বড়বড়ের মতো নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে কিন্তু আপনাদের মাঝে চলে আসলাম আর সেই সাথে কিন্তু গল্প করতেও চলে আসলাম আশা করছি ভিডিওটির পুরো সময়টা জুড়ে কিন্তু আপনারা আমার সাথেই থাকবেন আর হ্যাঁ ভিডিওটি দেখতে দেখতে যদি ভিডিওর কোনো অংশ ভালো লেগে যায় আমার কাজ বা আমার আমি আর কি ভিডিওতে যা যা আপনাদের মাঝে শেয়ার করি তো কোনো কিছু যদি ভালো লেগে যায় তো প্লিজ এই ভিডিওতে একটা লাইক দিতে ভুলবেন না সেই সাথে কিন্তু আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন আর কমেন্ট করতে কিন্তু ভুলবেন না আপনাদের কমেন্ট পেলে না সত্যি অনেক বেশি ভালো লাগে অনেকেরই অনেক মানে যে কমেন্টগুলো আর কি আপনাদের কাছ থেকে পাই বেশ ভালো ভালো কমেন্ট পাই মাসাল্লাহ তো পড়ে না আসলে ভালো লাগে মনটা ভালো হয়ে যায় মনে হয় যে আবার নতুন কোনো ভিডিও তৈরি করি মানে মনের মধ্যে না উৎসাহ জাগে ভিডিও তৈরি করার জন্য এরকম আর কি মনে হয় যেন আপনারা অনেক কাছের আমার এরকমটা আর কি সবসময় মনে হয় একটা সময় না এরকম ছিলাম মানে মানে সংসারে আর কি ওঠার পরে তো আগে তো ছিলাম বাবা মার সাথে এরকম বাবা মা আমার ছোট বোন ওদের সাথে ছিলাম আবিহা হওয়ার আগে তো যখন সংসারে উঠে পড়েছি তখন না মানে কেমন জানি একা একা লাগতো এক ঘেমে লাগতো এরকম আর কি ভালো লাগতো না কারোর সাথে কথা বলতে পারতাম না তারপরে হচ্ছে ওই মানে যতটুকু আর কি কাজের মধ্যে ডুবে থাকতাম আর কি এরকম তো সবসময় কিন্তু কাজ করতে ভালো লাগতো না এরকম একটা আর আবিহা তো আবিহাকে যতটুকু আর কি টাইম দেওয়ার অতটুকু দিতাম এই আর কি আর আবিহার বাবা তো সে অফিস থেকে এসে তারপর হচ্ছে ঘুমাতো তো ওর সাথেও কোনো কথাবার্তা আমার মানে টোটালি হচ্ছে আমি একা এরকম একটা অবস্থা তো আমি কিন্তু আসলে অনেক আপুদের ভিডিও দেখি এবং অনেক আগে থেকেই দেখি অনেকেরই ভিডিও দেখি আমি আসলে নাম বলে শেষ করা যাবে না আমি অনেক আপুদের ভিডিও দেখি এবং আমার কাছে এই যে আর কি হোম ব্লগ যে ভিডিওগুলো এগুলো আমার কাছে বেশ ভালো লাগে এবং এই ভিডিও কিন্তু আমি এখন থেকে দেখি না অনেক আগে থেকেই দেখি অনেক আপুদের ব্লগ তো মানে আমারও কেমন জানি একটা চিন্তা ভাবনা ছিল যে আমিও হয়তো বা একসময় করব। পারবো কি পারবো না মানে এরকম একটা সংকোচ আর কি মনের ভিতর কাজ করতে চায় আমি কি পারবো এরকম আর কি তো এক কথা হচ্ছে একটু অলস প্রকৃতির টাইপের মানুষ আছে না তো আমি হচ্ছে সেরকম মানে খুব বেশি যে অ্যাক্টিভ তা কিন্তু না তো এরকমটা মনে হতো আসলে যে আপুদের ভিডিও দেখি তো তারা দেখি যে হ্যাঁ কাজের প্রতি সিরিয়াস প্রতিদিন ভিডিও দেয় তা আমার কাছে এটা মনে হতো আসলে আমি কি পারবো আমি তো নাও পারতে পারি এরকম আর কি তো যাই হোক সাহস নিয়ে তারপর হচ্ছে যে ভিডিও করা শুরু করলাম যাই হোক আগাবো কি আগা মানে কতরা কত দূর আগাবো আল্লাহই জানে কত দূর যেতে পারি আল্লাহই জানে আর আসলে আপনাদের সাপোর্টটা অনেক বেশি জরুরি আপনাদের সাপোর্ট মানে আল্লাহ উপর আল্লাহ তো আছে আল্লাহ সহযোগিতা না করলে আমি কখনোই সামনে আগাতে পারবো না আর আপনাদের সাপোর্ট অবশ্যই দরকার আপনারা যদি সাপোর্ট না করেন তাহলে তো মানে সামনে আগাতে আমার কষ্ট হয়ে যাবে তো প্লিজ অবশ্যই আপনারা সাপোর্ট করবেন তো ওইটা আর কি বলতেছিলাম আসলে অনেকগুলো কথা বলে ফেললাম যে এরকম একা একা আর কি সবসময় ফিল করতাম ভালো লাগতো না কিন্তু যখন থেকে ভিডিও আর কি শুরু করেছি তো আমি তো আসলে সরাসরি ভয়েস দিতে পারি না আবিহা আছে তো ঘরের মধ্যে ও ছোটো মানুষ যাই হয় তো এই জন্য আর কি যখন এডিট করি তো তখন আমি আর কি ভয়েস দিই তো যখন শুরুর দিকে আর কি ভয়েস দিতাম তখন মানে মনে মনে ভাবতাম যে আমি কি বলবো কি বলবো মানে কথা না বলতে বলতে ওই যে একা থাকতে থাকতে এমন একটা অবস্থা হয়ে গিয়েছে মানে মনে হয় যেন কথা আটকে যাই কি বলবো কথা বলতে পারি না ঠিকভাবে এরকম একটা তো এখন তো বেশ কয়েকটা ভিডিও দেওয়ার পরে আর কি কথা বলতে বলতে এখন একটু হলেও পারি সেটা অবশ্যই আপনারা বলবেন যে আমি কতটুকুই পারি কি পারি না সেটা আপনারাই বুঝেন আর অবশ্যই যদি ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে অবশ্যই আপনারা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এবং আমাকে অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট করে জানাবেন যে আপু এই বিষয়গুলো ভুল এই বিষয়গুলো ঠিক তো এটাও কিন্তু আমার বেশ ভালো লাগবে আমি অনেক কিছু শিখতে পারব কারণ নিজে যখন কিছু করি ওইটা কিন্তু বোঝা যায় না হ্যাঁ নিজের কাছে মনে হয় যে নিজে ঠিক করছি কিন্তু অন্য একজন দেখলে কিন্তু অন্য কেউ দেখলে আর কি তারা বুঝতে পারবে আর কি যে আমার কোন বিষয়টা ভুল কোন বিষয়টা ঠিক এরকম 
তো যাই হোক এই যে আপনাদের সাথে গল্প করছি মানে বিশ্বাস করবেন আপনারা এত ভালো লাগে মনে হয় যেন যে সত্যি সরাসরি একদম সামনা সামনি বসে আপনাদের সাথে কথা বলতে পারছি এরকম আর কি মনে হয় যে না আমি একা না মানে গল্প করার মতো মানুষ আছে এরকম আর কি তো যাই হোক আপনাদের প্রতি মন থেকে অনেক ভালোবাসার দোয়া আপনারা অনেক ভালো থাকবেন আর আমাদের জন্য আপনারা অনেক দোয়া করবেন বেশি বেশি দোয়া করবেন যেন সামনে আগাতে পারি আর কি আর এখন তো মানে অনেক ইউটিউবার নতুন নতুন আমরা যারা আছি আসলে সবাই আসলে সবাইকে সাপোর্ট দেওয়া উচিত এটাই আসলে কথা মানে কারো ভুলভ্রান্তি ওরকমটা নেগেটিভ নেগেটিভ কমেন্ট না করে তো ভুলভ্রান্তি হ্যাঁ ধরিয়ে দেওয়া যায় কিন্তু নেগেটিভ কমেন্ট সেটা অবশ্যই নেগেটিভ কমেন্ট করে না অবশ্যই পজিটিভ কমেন্ট করে তো ওইটাই আসলে আমি অনেক আপুদের ভিডিও দেখি কিন্তু সময়ের অভাবে না আসলে ওরকম কমেন্ট করা হয় না কারণ সবাই আর কি যাদের ঘরে বাচ্চা আছে তারা অবশ্যই জানে যে ঘরে বাচ্চা থাকলে বাচ্চার পিছনে সময় দিতে হয় ঘরের কাজকর্ম তো আছে আছেই আর কি এই যে আপনাদের সামনে কাজগুলো তুলে ধরি আসলে এতটুকুই তো কাজ না এর এর মধ্যে অনেক কাজ ঠিক আছে এর মধ্যে তো অনেক কাজ কয়টা কাজ আসলে তুলে ধরা হয় সব কাজ যদি তুলে ধরতে চাই তাহলে তো দেখা যাবে যে অনেক সময় লেগে যাবে অনেক সময় আর এতে হচ্ছে আপনারাও বিরক্ত হয়ে যাবেন তো এর মধ্যে হচ্ছে যে কাজে হচ্ছে আমি কমফোর্টেবল সেই কাজটাই হচ্ছে আপনাদের মাঝে শেয়ার করি যেটা মনে হয় যে না এটা শেয়ার করার ঠিক বা দরকার তো যাই হোক কথা বলতে বলতে কিন্তু অনেক কথা বলে ফেলাম আসলে মানে এই যে মন খুলে আপনাদের সাথে একটু কথা বলতে পেরেছি না মানে এইটাই আমার কাছে অনেক ভালো লেগেছে আসলে মনে হয় মানে মনে হলো যে কিছুটা হলো আর কি হালকা হতে পেরেছি এরকম আর কি তো যাই হোক গল্প করতে করতে কিন্তু অনেক কাজই করে ফেললাম এই তো সকালবেলা নাস্তা করে ফেললাম তারপর হচ্ছে আবিহাকে নাস্তা করিয়েছি ঘরে কিছু টুকিটাকি কাজ করলাম আর এখন হচ্ছে এই তো রান্নাঘরে চলে এসেছি রান্না করার জন্য আসলে মেয়েদের বেশিরভাগ টাইমই তো রান্নাঘরেই কাটাতে হয় তো এই তো এইগুলাই আপনাদের মাঝে আর কি শেয়ার করি তো এখানে কিন্তু এই যে আমি আজকে হচ্ছে লাউ রান্না করব আর হচ্ছে এই তো চিংড়ি মাছ দিয়ে লাউ রান্না করব আর যে ছোটো মাছ চরচরি করবে বেগুন আর আলু দিয়ে তো লাউটা তো আমি কেটে নিয়েছি লাউটা হচ্ছে কিন্তু আমি ছোলাটা ছিলে তারপরে হচ্ছে আগে ধুয়ে নিয়েছি লাউ কাটার পরে আমু শব্দ করো না শব্দ করো না মো তো লাউ কাটার পরে হচ্ছে আমার মেয়ে হচ্ছে খেলা করছে এই জন্য শব্দ হচ্ছে যাই হোক আপনারা একটু ইগনোর করবেন তো লাউ কাটার পরে কিন্তু অবশ্যই ধোয়া উচিত না তো আমি আগে এই জন্য ধুয়ে নিয়েছি তারপর কেটে নিয়েছি আর লাউয়ের যে ছোলাগুলো ওগুলো কিন্তু আমি ফেলে দেই নাই আমি হচ্ছে ওই সময় হচ্ছে চাকু দিয়ে একদম কুচি কুচি করে নিয়েছি আর কি ছোলাগুলো যদিও পাতলা ছিল তো ভাবলাম যে ফেলে দিব তার থেকে একটা ভাজি বা নিয়ে নেবো আর কি এরকম আর কি মাথায় হঠাৎ করে চিন্তা আসছিলো আর এই তো এই দিকে হচ্ছে মাছগুলো ধুয়ে নিয়েছি একদম হলুদ লবণ দিয়ে আমি একটু লেবুর রসও দিয়েছি তো লেবুর রস কিন্তু আমি শুরুতে মানে দেই নেই তাহলে হচ্ছে মাছগুলো নরম হয়ে যাবে ধোয়ার সময় আর কি দিয়েছি তো ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি আর আমি যে আর কি মাছ যে ধুয়েছি তো মাছ ধোয়ার আগে কিন্তু আমি এই ফাঁকে অনেকগুলো কাজ করে নিয়েছি আসলে সব কাজ তো দেখানো যায় না তাহলে দেখা যাবে যে অনেকটা দেরি হয়ে গেছে এর মাঝে কিন্তু আমি এই তো আলুটা কুচি করে নিয়েছি তারপর হচ্ছে এই তো লাউয়ের ছোলা এটা আর কি ভাজি করে নেব মূলত রুটি খাওয়ার জন্য যে আমি রুটি খাবো এর জন্য আর কি ভাত দিয়ে অল্প একটু খাবো আর কি পরের দিনের জন্য আমি রেখে দেব আমি তো একটা রুটি খাই তো এর জন্য আর কি তো দেখেন আসলে কাটাকাটি করতেই যত সময় চলে যায় মানে এগুলো করতে কিন্তু অনেকটা সময় লেগে গিয়েছে তারপর হচ্ছে এই যে লাউ দিয়ে চিংড়ি মাছ করে নেব এখানে আমি চার পিস বড় চিংড়ি মাছ রেখেছি আর ছোটো ছোটো নিয়েছি কয়েক কয়েকটা চার পাঁচটা আর কি এগুলো ছোটো ছোটো করে আর কি টুকরো করে নেব আর চার পিস এটা হচ্ছে বড়ই রেখেছি কারণ আবিহাকে দিব আমি আর কি টেনশনে পড় সকালবেলা টেনশনে পড়ছিলাম যে কী রান্না করব তো শুধু সবজি দিয়ে তো খাবে না তো আমি ওকে কী খাওয়াবো ও তো খেতে যাবে না আর ও তো ছোটো মাছ কখনোই খাবে না আর কি ছোটো মাছে তো অনেক কাটা সম্ভব না তো তখনই আর কি আসলে আমার মাথায় বুদ্ধি আসলো যে এই যে চিংড়ি মাছ দিয়ে চালা ওটা রান্না করবো এখানে ওর জন্য আস্ত রাখি একটু বড় দেখে তো ওইটাই হচ্ছে খাওয়াই দেব সবজির সাথে তো এটাই ভালো হবে আসলে একটু বুদ্ধি করলে কিন্তু মানে বুদ্ধি করে কাজ করলে আসলে অনেক কাজই সহজ হয়ে যায় 
তো এখানে কিন্তু আমি একদম সব কিছু রেডি করে রেখেছি রসুন ছেচে নিয়েছি কারণ আজকে কোনো তরকারিতে তো আদা দেব না রসুন ছেচে নিয়েছি কাঁচা মরিচ পেঁয়াজ সেই সাথে হতে আলু বেগুন কিন্তু কুচি করে নিয়েছি মাছ একেবারে ধুয়ে নিয়েছি তো এই তো আমি কিন্তু সব কিছু রেডি করে রেখে তখন হচ্ছে আজান দিয়ে দিয়েছি দুপুরের তো ভাবলাম যে নামাজ পড়ার টাইম হয়েছে নামাজ তো পড়তে হবে তো আমি যে ভাতটা বসে দিয়ে আর কি গোসল করতে চলে গিয়েছি যে একবারে গোসল করে নামাজ পড়ে তারপরে সে রান্নাটা বসে দেব আর রান্না নিয়ে আমার আসলে টেনশন নাই কারণ আবিহার বাবা তো আর দুপুরে খাওয়া দাওয়া করে না ও হচ্ছে একেবারে সন্ধ্যার দিকে চলে যায় তো খাওয়া দাওয়া করে একবারে সন্ধ্যার দিকে অফিসে যায় তো এই জন্য আসলে আমার ওরকম রান্নার প্যারা থাকে না যে একটু লেট হলেও সমস্যা নাই হ্যাঁ তবে সপ্তাহে দুইটা দিন একটু আমার আগে রান্না করতে হয় ওই দুইটা দিন আগে চলে যায় তো এর মধ্যে কিন্তু আমি তো গোসল করে নামাজ পড়ে তারপর হচ্ছে চলে এসেছি রান্নাঘরে তো আমার ভাতও হয়ে গিয়েছে আসলে রাইস কুকারে বসাই তো এই জন্য আর কি টেনশন লাগে না মানে আমার একটা টাইম আর কি জানা আছে নির্দিষ্ট একটা পরিমাপের টাইম যে এই টাইমে হচ্ছে ভাতটা হয়ে যাবে তো এর মধ্যে আমি কিন্তু গোসল করেছি নামাজ পড়েছি তো এর মধ্যে এসে দেখি যে ভাতটা হয়ে গেছে আর একদম ঠিক ভাতটা হয়ে গেছে ওই মুহূর্তে হচ্ছে কারেন্টটা চলে গিয়েছে যদি ভাতটা না হতো তাহলে হচ্ছে মানে আমার রান্না বান্নায় লেট হয়ে যেত এরকম আর কি রান্নাটা বসিয়ে দিচ্ছি শুরুতেই হচ্ছে আমি লাউটা বসিয়ে নেব আসলে আমার মানে রান্নাঘরটাই এরকম মানে আলো তো হচ্ছে আমার আপনারা যে ভিডিওতে দেখতে পাচ্ছেন ডান সাইডে হচ্ছে আলো তো এই সাইডে ক্যামেরা রাখি তো ওই সাইডে তো রাখার স্পেস নাই এই জন্য হচ্ছে সবসময় ভিডিও দেখা যায় মানে দেখা যায় যে অন্ধকার আসে এরকম আর কি ভিডিও মানে আলোর পরিমাণ খুবই কম আর কি দেখা যায় আর কি ভিডিওর মধ্যে প্রায় আর কি দেখা যায় অন্ধকার তো যাই হোক আপনারা এই বিষয়টা আশা করছি বুঝে নেবেন তা আমার ঘরের মধ্যে আর কি সেই আর কি ভিডিও হচ্ছে অন্ধকার আসে এরকম আলুর বিপরীতে রাখি বলে আর কি এরকম আসে তো যাই হোক আমি কিন্তু একদম অল্প মশলায় হচ্ছে লাউটা বসিয়ে দিয়েছি পেঁয়াজ কাঁচা মরিচ হলুদ লবণ আর সেই রোচ রসুন আর কি সরি রসুন রসুন যে ছেজে নিয়েছিলাম আর এদিকে হচ্ছে এই দেখেন আমার টুনটুনি এসে দাঁড়ায় আসছে সেই হচ্ছে রান্না করবে মানে নাড়াচাড়া করে দিচ্ছে তো যাই হোক দি আর কি মাঝে মাঝে দেই আর কি করতে না হলে হচ্ছে যে অনেক খেপে যায় আর কি কেন দেই না করতে তা আমি কিন্তু মশলাটা ভালো করে কষিয়ে নিয়েছি কষিয়ে নেওয়ার পরে হচ্ছে এই তো লাউ লাউগুলো দিয়ে দিয়েছি লাউ টুকরাগুলো আর এরপরে কিন্তু এর মধ্যে আমি কোনো পানি অ্যাড করব না এভাবেই হচ্ছে অল্প জালে হচ্ছে আমি সিদ্ধ করে নেব তো এই থেকে লাউ থেকে কিন্তু পানি ওঠে তো আমি দেখব পানির পরিমাণ কীরকম ওঠে যদি দেখি যে একেবারে পানি আর কি টেনে গিয়েছে সিদ্ধ হতে হতে সেই ক্ষেত্রে আমি হচ্ছে একটু গরম পানি অ্যাড করে দেবো এই আর কি তাও বেশি না অল্প দিলে হয়ে যাবে আর একেবারে কচি লাউ আজকে লাউটা ছিল একেবারে কচি মানে অল্প সময়ের মধ্যে হচ্ছে সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে এরকম আর এরকম যারা আর কি এই ভোগান্তিতে মানে পরে যে লাউ সিদ্ধ হতে চায় না সিদ্ধ হতে চায় না আর কি কেউ যদি দেখে বোঝেন যে লাউটা শক্ত তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু একটু ভাপিয়ে নেওয়া যায় তারপরে হচ্ছে লাউটা রান্না করলে সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে মানে সহজ হয় রান্নাটা তো ওদিকে হচ্ছে কিন্তু আমার লাউটা আর কি সিদ্ধ হচ্ছে আর এই পাশে হচ্ছে মাছটা বসিয়ে দিয়েছি ছোট মাছ কিন্তু একবারে মাখিয়ে আর কি চচ্চড়ি ওটাকেও চচ্চড়ি বলে আর আমি যেভাবে করছি এটাও কিন্তু চচ্চড়ি জাস্ট আমি একটু মশলাটা কষিয়ে নিচ্ছি তো এখানেও সেম পেঁয়াজ মরিচ তারপরে হলুদ লবণ আর হচ্ছে রসুন তো এটা দিয়ে হচ্ছে মশলাটা আমি কষিয়ে নিয়েছি এরপরে বেগুন আর আলু এই তো কুচানো বেগুন আর আলু দিয়ে হচ্ছে একটু নাড়াচাড়া করে এরপরে হচ্ছে আমি তো মাছগুলো দিয়ে দিয়েছি উপর থেকে মাছগুলো দিয়ে বেশি নাড়াচাড়া করা যাবে না তাহলে হচ্ছে ভেঙে যেতে পারে তো এই জন্য আর কি নাড়াচাড়া করব না এখন জাস্ট একটু পানি দিয়ে দেবো অল্প একটু পানি দিয়ে দেবো দিয়ে হচ্ছে ঢেকে রান্নাটা করে নেব আমি তো যাই হোক আমার আর একটু পানি লেগেছিল আর কি এদিকে কিন্তু এই তো দেখতে দেখতে আমার রান্নাও হয়ে গিয়েছে তা একেবারে আর কি টেনে গিয়েছে হালকা হালকা তেল ভেসে উঠেছে তো আমার রান্নাটা আর কি কমপ্লিট আর এদিকে হচ্ছে আমার লাউটাও আর কি প্রায় হয়ে গিয়েছে হয়ে গিয়েছে আর কি দু এক মিনিটের মধ্যে আর কি নামিয়ে ফেলবো আর লাউয়ের মধ্যে হচ্ছে আমি একটু গরম পানি অ্যাড করে দিয়েছিলাম একটু পানি লেগেছিল অল্প একটু পানি
তো আমার কিন্তু দুইটা তরকারি হয়ে গেছে কিন্তু আমি একটা তরকারিতে ধনিয়া পাতা ব্যবহার করতে পারিনি কারণ আমি আর বাবা খায় না এই জন্য পারিনি আর চরচড়ির জন্য হচ্ছে ওকে আমি টমেটো আনতে বলেছিলাম কিন্তু ভুলে গিয়েছে চরচড়িতে আসলে টমেটো না দিলে কিন্তু ভালো লাগে না তো আর কি করার যদি এখন টমেটোর অনেক দাম কিন্তু চরচড়ির জন্য মানে একটা দুইটা আনাই যেত কিন্তু ও আর কি ভুলে গিয়েছে তো যাই হোক তারপরও আর কি এ করার ওভাবে রান্না করে ফেললাম আর এই সাইডে কিন্তু আমি ভাজিটাও বসে দিয়েছি শুধু হচ্ছে পেঁয়াজ কাঁচামরিচ আর হচ্ছে হলুদ লবণ এটা দিয়ে আর আমি কি বলবো এই রান্নার ভিতর যে ভাজিটা সব থেকে মজা হয়েছিল ভাজিটা মানে এত মজা হয়েছিল এটা বলার বাইরে খুবই টেস্ট হয়েছিল ভাজিটা একটু আর কি পোড়া পোড়া করেছি এরকম পুরে জানি আর কি একটু লালচে লালচে হয়েছে আর তো এই তো আমার ভাজিটাও কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে আর এদিকে তো চরচুরিটাও হয়ে গিয়েছে আর লাউ রান্নাটাও হয়ে গিয়েছে তো তিনটা তরকারি ভালো হয়েছিল কিন্তু তার মধ্যে হচ্ছে লাউটা আর ভাজিটা সব থেকে বেশি মজা হয়েছিল আর চরচুরি না আমার কাছে সত্যি কথা অতটা পছন্দ না মানে ছোটো মাছের যে তরকারি এগুলো আমার কাছে অতটা ভালো লাগে না সবার কাছে আসলে তো সব সমান না আমার কাছে ছোটো মাছ মানে মাছ জাতীয় কোনো কিছু আমার কাছে অত বেশি ভালো লাগে না কিছু কিছু মাছ ছাড়া আর কি এই তো লাউটা একদম রেডি হালকা মশলা আর কি লাউ সব সময় হালকা মশলায় কিন্তু ভালো লাগে লাউ রান্নাটা আর সেই সাথে হচ্ছে রান্নাঘরটা হচ্ছে আমি আর কি গুছিয়ে নিয়েছি এখন খাওয়া দাওয়ার পালা আমি হচ্ছে আবিহাকে খাওয়াই দিছি তো মাসাল্লা ও যতটুকু নিয়েছিলাম ভাত তো ও তো অল্পই খায় একবারে তো ওই যতটুকু নিয়েছিলাম অতটুকুই খেয়েছে লাউ দিয়ে মাসাল্লাহ কারণ সবজি খাওয়ার তো দরকার বাচ্চাদের অবশ্যই আর আমি এদিকে ভাত নিয়েছি মনে হচ্ছে সব ভাতটুকু হচ্ছে আমি ভাজি দিয়ে খেয়ে ফেলে যে এতটা মজা হয়েছিল আর লাউটা হচ্ছে আমি আলাদা নিয়েছি কারণ লাউটা হচ্ছে আমি খালি খাবো তো ভিডিওটা এখানে এন করে দিচ্ছি প্লিজ সবাই লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না তো নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে ইনশাল্লাহ আপনার মাঝে আবার চলে আসবো ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম